ഹലോ தளபதி ட்ரெய்லர் பார்க்கற போது என்ன சொன்னாரு அவரு விஜய் சார் வந்து ஆக்சுவலா வந்து சண்டே அன்னைக்கு நான் எடிட் போயிருந்தேன் எடிட் போயிட்டு எடிட்ல வந்து நானும் லோகேஷ் இருந்தோம் அப்பதான் ட்ரெய்லர் வந்து ஃபைனல் கட் ரெடி ஆச்சு பார்த்தோம் கரெக்டா சார் வந்து கூப்பிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் கேட்டாரு எங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்டாரு இந்த மாதிரி எடிட்ல இருக்கேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டார் ட்ரெய்லர் ஃபைன் ஃபினிஷ் ஃபைன் முடிச்சாச்சு பார்த்தேங்க எப்போ இருக்கனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அடுத்த நாள் காலையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் ட்ரெயில் பார்க்கணும்னு சொல்லி சார் பார்த்தார் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே அது சார்ட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்க முடியாது ஓகே அதுக்கும் ஒரே ஒரு ட்ரெய்லர் தான் ஃபுல் மீல்ஸ் சார் இப்போ மொத்தம் எல்லாருக்கும் வருமா இல்லைங்க சும்மா ஆக்சுவலாக வந்து உண்மையுமே சொல்கிறேங்க ஓகே சார் லோகேஷ் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் சார் ஏன்னா நாங்கள் ஷூட்டிங் நாங்கள் காஷ்மீர் போய் நாங்கள் இறங்கின உடனே வந்து விஜய் சார் கேட்டார் என்ன ஷூட் பண்ணுவோமா அப்படின்னு தான் கேட்டார் ஓகே சார் அவர் லோகேஷ் சொன்ன வார்த்தை என்னென்னா அதுக்கு தானே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் அது நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு கோயிலில் தான் ஒரு ஷார்ட் எடுத்தோம் அப்போதான் உண்மையான கோயில வேண்டிக்கிட்டேன் நல்லபடியாக ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வரும் காஷ்மீர் விட்டு வெளியே போகணுன்ட்டு அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு கிளைமேட் ஏன்னா அன்றைக்கி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி அன்னைக்கு வெறும் ஐஸ் கட்டி மட்டும் தான் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அந்த ஸ்டேஜில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காப்பில் லொக்கேஷன் சும்மாலாம் சொல்லக்கூடாது அதுக்கு மேலே கஷ்டப்பட்டது விஜய் சார் டெக்னீஷியன் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டோம் நான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் கீழே இருக்க நான் லைட் மேன் முதல்கண்டு சொல்கிறேன் பார்த்துருக்கணும் தான் நக்கா முதல்கொண்டும் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அந்த கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும் இல்லைங்க அதான் இது ஜெனினா ஒரு வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட வந்தோம் நாங்கள் ஐம்பத்தோரு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணோம் ஐம்பத்தோரு நாள் அங்கே இருந்து ஷூட் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோம் அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சு சார் எக்ஸாக்ட்லி அந்த இது நீங்க காமிச்சிங்க அந்த இது காமிச்சிங்களா அங்க பிஹைண்ட் த கேமரா வந்து என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு ரிலீஸ் பண்ணிருந்தீங்க ஆமாங்க அது எக்ஸாக்டா அங்க நீங்க அந்த காமிச்சதுக்கு இந்த ட்ரெய்லரே வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடுச்சு இட் எக்ஸாக்ட்லி ஷோட் ரியலி ஹவு ஹார்ட் எவ்ரி ஒன் ஒர்க் ஃபார் திஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அப்படியே அதை டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு ஒர்க்ல இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரேம்ல வி குட் சி த குவாலிட்டி அண்ட் ஒரு இன்டென்சிட்டியே வேற மாதிரி இருக்கு தளபதி இன்னும் அடுத்த மீட்டர் போய் பண்ணிருக்காரு நான் உண்மையான வேணும் இப்ப வந்து காஷ்மீர்ல ஷூட் பண்ணா ஷூட் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பீங்க விஜய் சாரோட நடிப்பு வந்து இதுல ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கும் ஒவ்வொரு சீனை வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கும் அது வந்து அவர் திருப்பி திருப்பி சொல்ற ஒரே வார்த்தை ஃபேன்ஸுக்கு பிடிக்கணும் ஃபேன்ஸுக்கு பிடிக்கணும் தான் பேசுவாரு அந்த அளவுக்கு அதை ரீச் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்படுவாரு லலித் சார் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஹிந்தி சைடு வந்து படத்துக்கு ரொம்ப இது இருக்குது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ அங்கே ப்ரொமோஷனல் பிளான்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபேன்ஸ் கேட்க சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க ஏதாவது பிளான்ஸ் வச்சு ஹிந்தி வந்து இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ ஜெயிலர் எப்படி அதே மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து நேஷ்னல் மல்டிப்ளெக்ஸ் வந்து பிளே பண்ண மாட்டாங்க ஆமாம் சார் 
இது வந்து மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சிங்கிள் ஸ்கிரீன் மட்டும் தான் ப்ளே பண்ண முடியும் நேஷனல் மல்டிப்ளெக்ஸ்க்கும் அவங்க வந்து பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ரீசெண்டாக சந்திரமுகி படத்துல இருந்து தமிழ் தெலுங்கும் அவங்க பண்ணுறது இல்லை ஆமாம் சார் நார்த் இந்தியா ஃபுல்லாகவே இது வந்து இப்போ கால் எடுத்தாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண போகும்போது நானும் சரி சன் டிவி வந்து ஜெயிலும் சரி அப்போ இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் கிடையாது ஓகே சார் அவங்க ரூல்ஸ் ஒன்று போட்டாங்க அப்போ வந்து அங்கே மறுசு இது பண்ணோம் நாங்களும் எவ்வளோ கேட்டு பார்த்தோம் அது நடக்கல ஜெயிலர்லேயும் சன் டிவி அவங்க கேட்டு பார்த்தாங்க யாரும் வந்து பண்ணக்கூடாங்கிற இன்டென்ஷன் யாரும் போய் இது பண்ண போகிறது இல்லை சார் அந்த மாதிரி தான் பண்ணோம் வேணா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து அதர் லாங்குவேஜ் வந்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆமாம் இப்போ ரீசெண்டாக சந்திரமுகி டூல இருந்து திருப்பி நேஷனல் மல்டிப்ளெக்ஸ் வந்து அதர் லாங்குவேஜ் படத்தையும் நாங்கள் டெலிகாஸ்ட் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லி இது ரூல் போட்டிருக்காங்க அதனால சந்திரமுகி படம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்கிரீன் மட்டும் தான் வந்துச்சு ஆமாம் சார் இது வந்து எப்போ என்ன செய்வாங்க நம்மளுக்கு தெரியல அதனால வந்து இப்போ இப்போ அப்படியும் வந்து இப்போ நீங்கள் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம கம்மியாக இருக்குன்னு இப்போ கோல்மெண்ட் மூலிமா அந்த அனில் இவர் பண்ணுறார் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு இவர் புஷ்பாலாம் அவர் தான் பண்ணார் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ரெண்டாயிரம் தேட்டர் வந்து அப்பவும் கிடைக்கும் ஓகே சார் அது சிங்கிள் ஸ்கிரீனாக தான் இருக்கும் சிங்கிள் ஸ்கிரீனுக்கு வந்து எப்படி போய் ரீச் ஆகுதுங்கிறத அந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ணிட வச்சுருந்துச்சுங்க அவங்க இனிமேல் அந்த இப்போ நான் ட்ரெய்லர் வந்து இப்போ ஹிந்தியில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க இனிமேல் வந்து ரீச் பண்ண வச்சிடும் நம்ம சார் அது இல்லாமல் சவுத் ஸ்டேட்ஸில் வேறு ஏதாவது ப்ரமோஷனல் பிளான்ஸ் இருக்கா ரிலீஸ் வீக்கில் அப்படி ஆ இருக்குங்க அது இருக்கு நான் நாலு கிலோ ஃபைனல் பண்ணிடுவோம்னு வச்சுக்கோங்க சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் சார் அண்ட் கிவ் அண்ட் டு கிவ் ஏ ஷவுட் அவுட் அந்த ஐனா சீன் ரொம்பவே ஃபேப்லஸாக இருந்தது சார் எனக்கு வித் இது ரிகார்டிங் டு தட் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் சார் அந்த சீன்லாம் எப்படி சார் தளபதி எப்படி சார் ரியாக்ட் பண்ணார் அது எப்படி சார் அந்த சீன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறீங்களா சார் இட் உட் பி நைஸ் நீங்கள் வந்து உண்மையாலுமே இப்போ ஐநா சீக்வன்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எடுத்தோம் நீங்கள் யோ அந்த நீங்கள் அந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க இப்போ நான் சொல்கிறத விட ஓகே விஜய் சார் இமேஜின் பண்ணி ஒன்று நடிக்கணும்னு இருக்குல்லங்க எக்ஸாக்ட்லி சார் அதை தான் அதை சார் கேட்டேன் ஐயா அது வந்து அதான் சொல்லுங்க நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நாங்கள் அந்த அந்த சீன் எடுக்கிறதுக்கு சார் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாருங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது ஈஸியாக வந்துடுது நினச்சிங்க ஒரு ஒரு அனிமலில் ஒன்று இது பண்ணாமல் ஒன்று பண்ணி பண்ணுறது சா ஈஸியான விஷயம் இல்லைங்க இத்தனை கிட்டத்தட்ட அன்றைக்கி க்ரௌடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மட்டுமே அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு இருப்பாங்க அவ்வளோ பெரிய க்ரௌடு நான் சொல்கிறது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் சொல்கிறேங்க இது இல்லாமல் டெக்னீஷியன்ஸு க்ரூ இப்போ நாங்கள் போனால் க்ரூவே கிட்டத்தட்ட ஆறுநூறு பேர் இங்கேருந்து போனது நீங்கள் டோட்டலாக இப்போ ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ இருந்திருப்பாங்கன்னு பாருங்க அந்த இடத்துல எப்படி நடிக்கணும்னு யோசிச்சு பாருங்க அதுவும் வந்து மைனஸ் டிகிரி இல்லை புரியுது சார் அந்த படம் உண்மையாலுமே அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த சீக்வன்ஸ் வர போகும்போது ஐநா சீக்வன்ஸ் வர போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிரமிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு சீனும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் யா சார் அந்த ட்ரெய்லரில் வந்து நீங்கள் சொன்ன அந்த ஃபஸ்ட் எடுத்த ஷாட்டுன்றது ஒரு ஷாட்டில் வந்து தளபதி திரிஷா அப்புறம் அந்த குழந்தை தூக்குற மாதிரி வருது அதுதான் அந்த டெம்பிள் ஷாட்டா சார் அந்த சீக்வன்ஸ் தான் சொல்கிறீங்களா ஆமாம் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ஆன் அ ஃபன்னியர் நோட் சார் நாங்கள் நிறையா வந்து ஃபேன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக நீங்கள் எங்கள் ஃபேவரட்டுங்கிறதுனால நிறையா மீம்ஸ்லாம் போடுவோம் நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னார் கார்த்தி ப்ரோ அந்த பரிதாபம் மீம்ஸ்லாம் பார்ப்பீங்களா எனக்கு <laughs> 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 தெரிய <laughs> 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 அப்ளை பண்ணதே தெரிஞ்சிச்சு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நாங்கள் அப்ளை பண்ணோம் கரெக்டாக போன வெள்ளிக்கிழமைன்னு நினைக்கிறேன் வெள்ளிக்கிழமை வியாழக்கிழமைட்டு அப்ளை பண்ணிட்டோம் பெரிய கட்ச எதுவுமே இல்லையா சார் ரொம்ப இருக்கு வேணா மைனர் கட்ச தாங்க இருக்கு பெருசாக எல்லாம் இருக்காது அது எப்படி ஆன்லைனில் வரவிடாம இது பண்ணீங்க சார் அது யூஸ்வலாக ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி எல்லா மூவிஸ்க்கும் வந்துருமே அது எப்படி இதுக்கு ஸ்
இன்னைக்கு காலைல ஒரு ஃபேக் ஒன்னு போயிட்டு வந்துச்சுங்க ஆமா சார் ஆமா சார் ஆமா சார் அதுதான் பாத்துட்டு இருந்தோம் நானே காலைல பாத்துட்டு இன்னும் அதுக்குள்ள வந்துருச்சா அப்படின்னு பாத்தேன் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு எல்லாமே ஃபேக்கா இருந்துச்சுங்க ஆமா சார் நாங்க தான் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டோம் தான் ஃபேக் சொல்லிட்டு சோ அதனால இப்ப நம்மளுக்கே தெரியாதுன்னு வச்சுக்கலாம் இது எப்படி தான் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இது நீ காலைல ஃபுல்லா ரோல் ஆயிட்டு இருந்துச்சு டோட்டலா ட்ரிப் ஃபுல்லா போயிட்டு இருந்துச்சுங்க ஆமா சார் இல்ல சார் அதுவும் தே ஷுட் ஹேவ் கிளாரிஃபைட் இட் बिफोर புட்டிங் எனி ஒன் யாரே ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லல அது போடுறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு போட்டுறலாம் போட்ட அப்புறம் கிளாரிஃபை பண்றத விட அது உண்மையா தெரியாம போடுறது தான் இஷு அண்ட் சார் நிறைய பேர் மெசேஜ்ல கேக்குறாங்க லைக் இப்ப ஓவர் சீஸ்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் ஷோஸ்லாம் போடுறாங்களே சார் சோ லைக்லி நீங்க 4:00 o'clock 4 a.m தான் மார்னிங்ல இருக்குற மாதிரி இருக்கும் பட் ரைட் நவ வந்து 9 9 a.m மாதிரி சொல்றாங்க சோ யுவர் டேக் ஆன் இட் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நாள் பிரீமியர் ஷோஸ் அந்த மாதிரி தான் பிளானிங்ஸ் ஏதாவது இருக்கா சார் சோ அது சொன்னீங்கனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார் யா இல்ல இது இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி இது பிளான் பண்ணலங்க ஆனா கவர்மெண்ட் கிட்ட रिक्वेस्ट வச்சிருக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷோ வேணும் சொல்லி रिक्वेस्ट வச்சிருக்கு ரிகார்டிங் 4 a.m ஷோ சொல்றீங்க சார் ஆமா 4 a.m ஷோ கேட்டிருக்கோம் அது வந்து வர வாரத்துல தான் தெரியும்னு வெச்சிருக்கீங்களே என்ன ஸ்டேஜ் வருதுன்னு சொல்லி திட்டம் சார் பிரீமியர் பத்தி ஏதாவது இது இருக்கு சார் முடிவெடுக்க <laughs> Sir, uh, first of all, hats off. If you want to release the release date, if you want to execute the release date, you don't know if you want to execute the release date. So, that's why you don't think you want to know the release date. No, actually, the release date is going to be released. If you want to know the release date, you will confirm it. You will tell me about the release date. If you want to know the release date, you will tell me. ரிலீஸ் டேட் போட்டு அவ்வளோ தேரி உனக்கு ரிலீஸ் டேட் போட்டு நீ படத்தை கொண்ட ஷூட்டிங் போற அப்படின்னாரு இதுதான் நடந்துச்சுங்க வேணா இது ரிலீஸ் டேட் போட்டு வந்ததுக்கு நான் மட்டும் காரணம் கிடையாது மொத்த குரூவும் சேர்ந்து தான் காரணம் இப்போ நான் இப்போ நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது என்ன வேலை வேணா இதுல வந்து இல்லை டேரக்டரோட வேலையும் சரி ஆர்டிஸ்டோட வேலையும் சரி கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு சரி இபியோட வேலை இருந்து எல்லாத்தோட வேலையும் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் ஏடி எல்லாம் வந்து அப்படி ஓட்டினாங்க நீங்க வந்து யோசிக்க கூட முடியாது லோகேஷ் வந்து ஒரு பார்வையிலே அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க என்ன என்ன அவர் நினைக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி அப்படி ஓடினாங்க எல்லாரும் வேலை செஞ்சது தான் நான் சொல்றது லைட் மேன் முதற்கண்டு எல்லாருமே அந்த டைமுக்கு பிளான் பண்ணி நம்ம என்ன நாங்க பிளான் பண்ணோமோ ஜூன் மாசம் ஷூட்டிங் முடிக்கும் நினைச்சோம் ஜூன் மாசம் ஷூட்டிங் முடித்தோம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இது தேவைன்னு நினைச்சோம் தேவைன்னு முடித்தோம் என்ன நாங்கள் சென்சாருக்கு வந்து ஒரு நான் பிளான் பண்ணதோட ஒரு வாரம் தள்ளி போச்சு அவ்வளோ தான் விஷயம் மற்ற எல்லாமே பிளான் பண்ண மாதிரி கட்ட கொண்டு வந்தாச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அவரு <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 நம்ம வந்து இந்த படத்தை வந்து தமிழ்நாட்டு எடுக்கல இந்த படம் வந்து பெருசாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அக்டோபர் நைன்டீன் வந்தால் இந்த டேட்லாம் ரிலீஸ் லீவ் டேட் இருக்குது அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் லீவ் கிடைக்கும் அப்படின்ற அந்த அன்னைக்கே சொன்னீங்க அது என்னைக்குன்னா ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னி அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க அது அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லலித் சாருடைய பிளான் தான் வாரிசு ரிலீஸுக்கும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கேன் அது உங்களை வச்சுட்டு சொல்லலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை வாரிசு ரிலீஸும் சரி இந்த படம் ரிலீஸும் சரி ரிலீஸ் டேட்டே எல்லாமே பிளான் பண்ணது லலித் சார் தான் அதனால வந்து ரிலீஸ் டேட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் 
அதுவும் இந்த படம் வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த டேட் தான் ரிலீஸ் டேட்னு சொல்லி தான் சார்கிட்டே நான் பேசினேன் சார் நாட்டி லான்ஸ் கேன்சலேஷன் பற்றி தளபதி என்ன சார் ஃபீல் பண்ணார் எதுவும் ரொம்ப லோவாக ஃபீல் பண்ணிப்பார் ஃபேன்ஸ் மீட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சுன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணாருங்க சார் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் அதே விதத்தில் ஃபேன்ஸ் மேலேயும் ரொம்ப அக்கறை உள்ளவர் அது உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் எஸ் சார் சார் ப்ரொமோஷனல் லீவத்துக்கு தளபதி வர வாய்ப்பு இருக்கா அட்டன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா அவர் ஏதாவது இல்லை அது இன்னும் டிசைட் பண்ணலைங்க இன்னும் ஓகே சார் ஓகே இந்த கால் எடுக்கல சரி முதல் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணி ஏன்னா இப்போ இப்போ ஐமேக்ஸ் ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கு ஐமேக்ஸ் போகலான்ட்டு எல்லாத்தையும் தாண்டி நான்லாம் யூஸ்வலாக வந்து எந்த வேலை செஞ்சாலும் நான் இறங்கி வேலை செய்கிறாள் அதே மாதிரி கூலாக வேலை செய்கிறாள் நான் ஜெய்சூர்யா தெரியும் கார்த்திக் தெரியும் நான் மற்றவங்கள்ட்ட நான் போய் ஒரு டென்ஷன் ஆகி ஒருத்தட்ட கத்துறதும் கத்த மாட்டேன் ஒரு விஷயத்த சாஃப்டாகவே ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு போயிடுவேன் ஒரு <laughs> 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 அது எப்பவுமே எனக்கு எனக்கு உள்ள வந்துச்சுங்களேன் சார் அப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் சார் அப்புறம் ஆக்சுவலாக வந்து லோக்கிய நாட்டை கன்வே பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்க பாய்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப ஹை ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு பசங்க எப்படி தங்களை வெளிக்காட்டிக்கணுன்ற மாதிரி அவர் வந்துட்டு உண்மையாகவே ஒரு ரோல் மாடல் மாதிரி இருக்காரு ஆக்சுவலாக எங்கேயுமே வந்துட்டு ரொம்ப வெளி ரொம்ப இதாக பேசாமையும் அப்படியே ஒரு மாதிரி காமாக சட்டலாக அவரை ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் இந்த படம் பாருங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் சார் படம் அவுட் புட் பத்தி ஒரு வேர்ட்ல சொல்லுங்க சார் ஒன் வேர்ட்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க படம் எப்படி இது ஆல் டைப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வந்து ஓ ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே சார் சார் அப்புறம் நம்ம ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த ஃபேன் மேட்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிளின்டன் ப்ரோ னு ஒருத்தர் இருப்பாரு அப்புறம் ஷைனு மேஷ் ப்ரோ இருப்பாங்க இந்த ஃபேன் மேட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்களா சார் எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அத பத்தி உங்க தாட் சொல்லுங்க நான் வந்து அடிக்கடி நான் எங்க எங்க ஈபி இருக்கு அப்புறம் ராம் இருக்கு அப்புறம் ராம்ட்ட சொல்றேன் ஏ நாம டிசைன் பண்றத விட சூப்பரா டிசைன் பண்ணாத தான் சொல்றோம் நான் இது ஃபேன் மேட் மாதிரியே இருக்குது அதை பார்த்தா நான் சொல்லுவேன் நோட் பண்ணி வை ஒவ்வொரு வேறு படத்துக்குலாம் சான்ஸ் கொடுப்போன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் ஒருத்தர் அப்படியே தூக்கிட்டு வருவோம் வெளியே அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நான் சார் ராம் எப்படி சப்போர்ட்டிவாக இருந்தா சார் நீங்கள் ராம் பற்றி இப்போ சொன்னதுனால கேட்குறேன் சார் ராம் தான் கேட்க சொல்ல எனக்கு ஒரு ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு கூட பெரிய சப்போர்ட் அவன் ஏன்னா எவ் இப்போ நான் யாராவது திட்டணும் அப்படின்னா அவனை மட்டும் தான் திட்ட முடியும் எல்லா திட்டும் வாங்கிக்கிறது அவன் ஒருத்தர் தான் என்கிட்ட ஏன்னா எதையும் மனசில் வச்சுக்க மாட்டாப்புல சார் இப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்னைக்கு ட்ரெய்லர் ரிலீஸுக்கே அவன் கண்டென்ட்டுக்கு டிலே ஆனதுக்கு அவனை எவ்வளோ திட்டு எனக்கு தான் தெரியும் அதனால தான் வந்து இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் போட முடியாமல் தள்ளி தள்ளி போச்சு இன்னைக்கு சார் படம் அவுட்டு பார்த்துட்டாரா தளபதி அதை பற்றி ஏதாவது சொன்னாரா இல்லை இன்னும் ஒரு பார்க்கலையா ஃபைனல் வருஷம் சார் படம் பார்த்துட்டாரு வேணா நீங்கள் ஃபேன்ஸாக படம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அப்போ தான் தெரியும் கண்டிப்பாக சார் டெய்லரே ஃபுல்ஃபில்டு சார் அப்போ டெய்லர் ஃபுல்ஃபில் அப்படின்னா மெயின் பிக்சர் எப்படி யோசிச்சு பார்த்துருக்கேன் சார் ஆமாம் நீங்கள் வேறு ட்ரெய்லரே போதுன்னா அப்புறம் மெயின் பிக்சர் வாங்கினா மாதிரி கேட்பீங்கன்னு பயந்துட்டேன் சார் ட்ரெய்லர் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ப்ரொமோஷனல் கேம்பெயின் ஏதாவது இருக்குமா சார் ஜெய்சூர்யா அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க சார் ப்ரோ சொன்னார் ப்ரோ இருக்குன்னு சொன்னார் பிளான்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னார் ப்ரோ நீங்கள் வரதுக்கு சார் அப்படியா எதுங்க சவுத்தில் ப்ரொமோஷன் பிளான்ஸ் இருக்குது அது கன்ஃபார்ம் பண்ணலைன்னு அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் சார் 
நீங்க <laughs> 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 தெரிஞ்சு <laughs> அந்த வீ வீக்கெண்ட் வந்து எல்லாமே அதனால் இப்போ புக்கிங் வந்து இப்போ பிளான் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஓப்பன் பண்ணலாமா அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுருக்கேன் நான் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே சார் ஓகே அண்ட் அரௌண்ட் த டைமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணுறீங்க ஏர்லி மார்னிங் கிடச்சிதா அந்த அதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபிஃப்டீன்த் ஓக்கில் தெரியும்னு வச்சுருக்கேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாரிட்டி தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பிளான் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் சார் லலித் சார் ஒரு விஷயம் ஒன்றும் இல்லை பங்களாதேஷில் இப்போ நம்ம படம் ரிலீஸ்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி ஏதாவது டாக்ஸ் போயிட்டுருக்கா ஏன்னா பங்களாதேஷ் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் ஏதோ ட்வீட் போட்டிருக்காரு அங்கே ரிலீஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி ஏதாவது தகவல் இருக்கா சார் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து நான் எஃப்எம்எஸ் நான் இவருக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே சார் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பங்களாதேஷ்லேருந்து கேட்குறாங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தமிழ் படம் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு ஃபோன் ஆமாம் சார் அவங்க <laughs> 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 அதனாலதான் <laughs> ட்விட்டர்ல போட்டாங்க அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்களா சார் கேக்க பாத்தங்க அதான் பாத்தங்க நான் பாத்துட்டு நான் யார்கிட்டயோ சொன்னேன் இது வந்து இனிமே வந்து அவங்க இதுதான் சரி இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தெரியுங்களா இப்ப மல்டிபிள் செயின்ஸ் வந்து என்ன இது வந்து நான் போய் டேரக்டா ஒவ்வொருத்தரையும் நான் சொல்ல முடியாதுல்ல இப்ப நான் வந்து இதான் இதான் ரீசன் ஆக்சுவலா வேணா சிங்கிள் தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆகுது அதே கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆகும் பண்ணிருக்கீங்க <laughs> 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 சார் இப்போ போஸ்ட் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் வந்து கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்லாம் எப்படி சார் போடுற மாதிரி அந்த இதை பிளான்ஸ்லாம் இருக்குல்ல சார் லைக் ஹலோ கேட்குதா கார்த்தி சார் ஹலோ ஹலோ சார் கலெக்ஷன் அப்டேட்லாம் ஒரு மணி கேட்குறாங்க சார் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் வருமா Thank 
சார் அப்புறம் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராசஸில் எதுவும் ஃபேன்ஸ் எமோஷனில் எதுவும் ஹர்ட் ஆகி இருந்தால் சாரி சார் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபேனும் இந்த படத்தை நீங்கள் எப்படி ஓன் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரியே நாங்களும் ஓன் பண்ணுறோம் ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் எதுவும் டைம் மேலே அந்த மாதிரி எதுவும் ஹர்ட் ஆகிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சாரி சார் இது எதுக்குங்க ஏங்க சாரிலாம் சொல்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் நடக்கல பார்த்து இல்லை கொஞ்சம் லேட் ஆகும் போது தான் புரிஞ்ச <laughs> 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 இன்னைக்கு <laughs> 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 கஷ்டப்பட்டதுல இந்த அந்த ஒரு மூவி தளபதி கூட ஒர்க் பண்ணதுல அவங்க ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணாங்களா உங்ககிட்ட இல்லங்க एक्चुअली விஜய் சரோட வந்து ஒரு எந்த ஆர்டிஸ்டும் கூட வந்து ஒரு இதே பண்ண மாட்டாங்க ஏனா அவர் அவ்வளவு கம்ஃபர்ட்டா இது பண்ணிக்குவாரு நீ வந்து இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லங்க அங்க போய் எங்க செட்ல பாத்தீங்க அப்படினா எல்லாத்தையும் அவரே சாரே உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருப்பாரு சாரே கிண்டல் அடிப்பாரு இதெல்லாம் இருக்கும் அப்ப யாருமே வந்து பாக்க புதுசா பாக்குறவங்க ஐயோ விஜய் சரா அப்படி தான் பார்ப்பாங்க அர்ஜுன் சார் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு அவரே விஜய் சாரே வாலண்டியர் சார் வாங்க சார் வாங்க சார் கூட்டு போனாரு அவர் சஞ்சய் தத் சார் எல்லாம் வந்து பெரிய மாதிரியா வச்சிருந்தாரு விஜய் சார் பார்த்துட்டு ஆக்சுவலா அவர் பூஜைக்கும் வரல அந்த அங்க காஷ்மீர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாரு வரும்போது அவர் பார்த்துட்டு அவ்வளவு எக்ஸைட்டிங்கா சார பார்த்துட்டு இருந்தாரு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சீன் பிரசன்ஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாரு சார் அப்படியே தளபதி கூட இன்னொரு கொலாபரேஷன் வாய்ப்புகள் இருக்கா ஃபியூச்சர்ல இது அவரு தாங்க முடிவு பண்ணோம் ஓகே சார் இது எங்க கையில இது இல்ல விஜய் சார் தான் முடிவு பண்ணுங்க இந்த படமே வந்து பி ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு கொடுத்த டேட் ஓகே சார் ஓகே சார் ஆ சொன்னீங்க சார் ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னீங்க இருக்கா கூப்பிட்டு கொடுத்த டேட் ஆமா சார் ஆமா சார் சார் உங்க ஃபேவரட் ஷேட் என்ன லியோதாஸ் கரெக்டரா அந்த பார்த்தி கரெக்டரா இல்ல இல்ல அதை நான் இப்போ ஓபன் பண்ண விரும்பல நம்ம படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இன்னொருக்கு திருப்பி ஒரு ஸ்பேஸ்ல நான் வரேன் ஓகே ஓகே சார் சூர்யா இன்னைக்கு நேத்து இருந்து கேட்டிருந்தாரு இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ்ல வாங்க சார் நான் ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் பண்ண வாங்க வாங்க ரெண்டு மூணு நாளா சொன்னாரு ஒரு ஆபீஸ்க்கு வந்து சொன்னாரு இல்ல சார் நீங்க வரணும் ஸ்பேஸ்ல வரணும்னு ஓகே இப்போ வரேன் நான் அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு நாள் நான் ஸ்பேஸ் சொல்லுங்க அன்னைக்கு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலா அப்படிதான் சொன்னேன் இல்ல ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் அன்னைக்கு நீங்க வாங்க வாங்கனா சரி வரேன்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னேன் நம்பிக்கிறாங்க <laughs> 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 ஹாய் சார் சார் இது விமல் ஃப்ரம் பெங்களூர் சார் சார் இது கர்நாடகாவில் ஸ்மூத் ரிலீஸ் இருக்கும் இல்லை சார் பிகாஸ் இங்கே காவேரி இஷ்யூஸ் இருக்கு கொஞ்சம் ஸோ அதனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்மூத் ரிலீஸ் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் சார் இப்போ நாரிடி சாங்ஸ் அந்த மாதிரி சாங் அதர் லாங்குவேஜில் இப்போ சார் ரிலீஸிங் ஏதாவது பிளான்ஸ் இருக்கா சார் கேட்குதா ஜெயசூர்யா 
ஜெய்சூர்யா ப்ரோ நீங்க பேசுறது சாரி கேக்கல ஜெயசூரியா <laughs> 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 நம்பிக்கை <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> 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 இப்படி நீங்க ஓவரலா எடுத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நம்ம எப்படி தமிழ்நாடு எதிர்பார்க்கணுமோ அந்த மாதிரி ஓவர்சீஸோட மார்க்கெட்டும் வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசா போகுது எங்க ரோஜ் ஜாஸ்தி இருக்கு ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக சார் ஏன்னா ஓவர் சீஸ்லேயும் நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது சார் இப்போவே ஓவர் சீஸ் இல்லை மட்டும் டென் ரோட் மேலே போச்சு சார் ஓ ப்ரீ சேல்ஸ் அந்த மாதிரி போகும்போது அப்போ நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் டேட்டர்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேர்ல்ட் வைடாக இருக்கும் ஓ சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் தேங்க் யூ சார் சார் அந்த ஃபஸ்ட்டு டே கலெக்ஷன் வேர்ல்டு வைட் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க சார் வந்தோன்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கிடச்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணிடுறாங்க கண்டிப்பாக சார் தேங்க்யூ ஆனால் கரெக்டாக எனக்கு வந்து டிலே ஆகும் கண்டிப்பாக <laughs> சார் கேக்கல நினைக்கிறேன் ஹலோ ப்ரோ கேக்குதா ஹலோ நான் பேசுறது கேக்குதா நீ கேக்கு கேக்குதா மேபி கால் ஏதா வந்திருக்கு சார் கே கே ஆ ஓகே 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 ராகேஷ் இருக்கார் ராகேஷ் இருக்காரு அவர் கொடுங்க வேற யாரா கேட்ற ஓனர் சொல்ல கொடுங்க அவர் கொடுங்க நினைக்கிறேன்ல <laughs> 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 20 போச்சு நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் மாநாடு 
ராகேஷ் இருக்காரா ராகேஷ் கொடுங்க புக்கிங் எல்லாமே இது வரைக்குமே ஒரு ஃபிஃப்டி தௌ ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் பார்த்தாச்சு ட்ரெய்லரு இப்போதான் என் ஒய்ஃபு என்னோட மதர் எல்லா கூட சேர்ந்து பார்த்தோம் தி ஆர் ஸோ ஹாப்பி ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டைனர் இது எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும் அது ஃபேமிலி செட் ஆகுமா அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டைனர் என் மதர் எல்லா மதர் எல்லாக்கு வந்து ஆக்சுவலி சீஸ் அ கேன்சர் சர்வேவர் மிகப்பெரிய தளபதி ஃபேன் அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க வந்து எனக்கு கூட்டு போயே ஆகணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ ஷோஸ் புக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபேமிலியோட போய் பார்க்க போறோம் சார் அதுவும் யூகேல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போறோம் நானு ஸோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட் பிளாஸ்ட் நான் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் தளபதி ஃபேமிலியோட பார்க்கலாங்க படம் அதுதான் சார் எங்களுக்கு வேணும் ஏன்னா என் பொண்ணுல இருந்து என்னோட மதுரை லவருக்கு எல்லாருமே டோட்டல் ஃபேமிலியா வந்து தளபதி ஃபேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நாங்க எப்பவுமே ஒன்னா போய் தான் பார்த்த படம் லாஸ்ட் இயர் வந்து வாரிசு நாங்க ஜெர்மனில பார்த்தோம் பீஸ்ட் ஜெர்மில தான் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வாட்டி யூகேல பாக்குறோம் ஸோ வந்து எங்களுக்கு ஃபேமிலியா போய் தான் பழக்கம் ஸோ ஒரு ஹெஜிஸ்டேஷன் இருந்தது பட் இது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வி ஆர் கோயிங் இன் வித் ஃபேமிலி ஸோ வி ஆர் சோ ஹாப்பி தளபதி இந்த மாதிரி ஒரு ராவா இன்டென்ஸா அதுவும் ஃபேமிலிக்காகவே அவர் போராடுறது அந்த கத்துறது ஸ்கிரீம் பண்றதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சிட்டேன் நான் நல்லா கத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் நானே என் ஒய்ஃப்லாம் வி ஆர் கிளாப்பிங் லைக் எனி திங் அப்படி கத்தி அவ்வளோ சந்தோஷம் கண்டிப்பா இந்த வாட்டி யூகேல ஒரு பெரிய பிளாஸ்டா இருக்கும் சார் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க புல் ஆஃப் பண்ணி கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கீங்க அதுக்கே உங்களுக்கும் லோகேஷ்க்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் ஹார்ட் எல்லார் தளபதி ஃபேன் சார்பா பெரிய நன்றி சார் உங்களுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ இதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க சார் தான் விஜய் சார் அவர் தான் சார் எங் எங்க ஆளுக்காக சார் எங்க அண்ணனுக்காக தான் சார் இவ்வளவு உட்காந்து வெறித்தனமா பாக்குறது உங்களை போட்டு அடிக்கிறது பண்ணா பண்றது எல்லாமே எங்க அண்ணனுக்காக மட்டும்தான் சார் வேற யாருக்காகவும் கிடையாது எங்களுக்கு வேற எதுவும் தெரியாது எங்களுக்கு அனிருத் சார் மியூசிக் பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா எப்படி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு முடிஞ்சிச்சு பிளான் பண்றபடி நாங்க பார்த்தா டென்த்தோட ஃபைனலா முடிச்சுட்டு வெளி வரணும்ங்கிறது அணியோட பிளான் ஓ ஓகே சார் ஓகே டென்த்தோட ஆர்டர் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சுட்டு வந்தேன் நான் ஓகே சார் ஓகே இதான் பிளான் வச்சிருக்கோம் ஏன்னா ஒரு படர் லீஸ்க்கு முன்னாடியே எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா இது வரைக்கும் எல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ண பண்ணியாச்சு இது கரெக்டா கொண்டு வந்துரும் நினைக்கிறேன் சோ சார் ஃபைனல் வொர்க்ஸ் எல்லாமே டென்த்துக்குள்ள ஃபினிஷ் ஆகுற மாதிரி பிளானா சார் ஆமா ஃபைனல் அவுட் டென்த்துல எடுத்துறோம்னு நம்பிக்கை இருக்கு ஏனா எஃப்எம்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்எம்எஸ் மார்க்கெட்ல வந்து கரெக்டா அந்த டைம்க்கு போய் டெலிவரி ஆகணும்ங்கிறது ரொம்ப பண்ணிருக்கீங்க <laughs> 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 இந்த இது முடிஞ்சது அந்த மாதிரி பிளான் வந்து சாட்டர்டே இருந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க சாட்டர்டே சண்டேல இருந்து அப்படியே அதர் லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஒரே இதாக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கு 
அண்ட் நான் ரெடி சாங் வந்துட்டு சென்சார் இஷ்யூ வந்துச்சு இல்ல சார் எப்படி சார் மூவில ফুল சாங் வருமா அது எப்படி சார் என்ன ஐடியா நீங்க படம் பாருங்க படம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஹாய் சார் ஹாய்ங்க அனிருத் ஃபேன் சைடுல இருந்து சார் தேர்ட் சிங்கிள் லைக் ஃபேமிலி சாங் அந்த மாதிரி ஒரு சாங் இருக்குறதா கேள்விப்பட்டோம் சோ அந்த மாதிரி சாங் படத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது வர சான்சஸ் இருக்கா சார் கண்டிப்பா இருங்க ஒரு மண்டே அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஒரு பிளான் வச்சிட்டு இருக்கோம் சோ थैंक यू சார் थैंक यू சோ அந்த மாதிரி லோகே சாரோட டைரக்ஷன்ல விக்ரம் நம்ம பார்த்தோம் சோ விக்ரம்ல வந்து பிஜி மெலவேஷன் வந்து அனிருத் பயங்கரமா பண்ணிருப்பாங்க அனிருத் சார் சோ அதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலா அதுக்கு மேல லியோல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் லைக் பிஜி மெலவேஷன் ஆகட்டும் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா வந்து டெக்னீஷியனா இருக்கும் போது இந்த படத்துல பெட்டரா பண்ணும் பெட்டரா பண்ணுங்கிறதா எல்லாத்தோட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரிதான் இந்த படத்துலயும் வந்து அணி பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இதோட முன்னாடி பண்ணதோட பெட்டரா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் பாப்பாரு சி ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ட்ரீட் வைக்கணுங்கிறதுதான் அணியோட இது அன்னைக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் பல் கருத்தெல்லாம் தெரிஞ்சு இன்னைக்கு பண்றாரு எனக்கு <laughs> 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 ஏன்னா திருப்பி பன்னெண்டு மணிக்கு மதியான லஞ்சுக்கு டைம்ல பன்னெண்டு மணிக்கு திருப்பி வந்து ஸ்டுடியோக்கு வந்துடுறாரு அவரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மணி நேரம் தான் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறாருன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து அங்கே ஆஃபீஸ்க்கு நான் ஃபோன் பண்ணும்போது நான் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து அணி வந்துட்டாரு ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படிம்பாங்க நான் காலையில் அங்கத்தால நான் வந்து ஒரு நாளுக்கு எல்லாம் நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் ஃபோன் பண்ணும்போது இப்போதான் போறாருமாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தான் அவர் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் எயிட்டின் ஹவர்ஸ் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்றாருன்னு எனக்கு தோணுது என்ன கன்ஃபியூஸ் அவரும் ஒர்க் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கலேன் ஜெயிலர் முடிச்சாரு ஜவான் முடிச்சாரு இப்போ கன்ஃபியூஸா எவ்ரி மந்த் ஒரு படம் அப்படியே கேப்ல வந்துட்டே தானே இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது எது சார் இருக்கிறதுலயே மோஸ்ட் அட்லீஸ்ட் நாங்க ட்ரெய்லர்ல பார்த்த ஷார்ட்ஸா இருக்கலாம் எது மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் எல்லாத்துக்குமே நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எடுத்திருப்பீங்க பட் அண்ட் தென் எது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ஷார்ட்டா நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அட்லீஸ்ட் நாங்க ட்ரெய்லர்ல பார்த்த வரைக்கும் ஏன்னா இது பார்க்காது நீங்க சொல்ல முடியாது இல்ல காஷ்மீர் போர்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன் காஷ்மீர் போர்ஷன்லாம் ஒரு ஸ்பைட் சீக்கிரம் சார்லாம் ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழுந்துட்டாரு சார் அப்போ பிகைந்த சீன்ஸ்லாம் ஏதாவது சான்ஸ் ஸ்கோப் இருந்தா அதையும் இது ரிலீஸ் பண்ணுங்கள மூவியோடையாவது ஏதாவது பண்ணலாம் சார் அதாங்க அந்த பட ரிலீஸ் அப்புறம் அதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன் behind the screen sir super sir ena idu ivlo kashtapatta adu andha crew mariye talapadi enna pannarne adula onnume kaamikala romba simple ah avaru irundittaru andha andha crew la vandha video la so it will be a big treat naanga avaru eppadi the cashmere schedule pannar endradha paakkuradhukku kandipaanga adu padar release ku appuram vandu oru video va na video vechirukka footage irukku adha na vandha video va plan pandren naanga thank you thank you சார் இந்த பெல்லக் சினிமா இவங்களா இருக்காங்க ஃபோர் சீசன்ஸ் சார் ஹாய் சார் ஹாய் சார் மாஸ்டர் டி சார் ஹாய் சார் சார் ஒரே ஒரு रिक्वेस्ट சார் நல்ல சூப்பரா இருந்துச்சு இன்னைக்கு பார்த்தோம் பிளஸ் நீங்க கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டி ட்ரைலர் வந்து எல்லா டெஸ்ட்லயும் ஆட் பண்ணுங்க சார் பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு இல்ல ஹை குவாலிட்டி ட்ரைலர் ட்ரைலர் வந்து சீக்கிரமா தியேட்டர்ல ஆட் பண்ணீங்கனா பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு சார் இல்ல एक्चुअली நான் சென்சார் கண்ட அப்ளை பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு சரி <laughs> த 
சார் நீங்க எங்க பார்க்க போறீங்க படம் எப்படி தெரியல காட்டி நான் வந்து ஜாக்க கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட் எங்க போலான்னு கேட்பேன் கார்த்தி ப்ரோ ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னன்னா எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டில் வந்து ஜாக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே எனக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருந்தாப்புல புரியாது <laughs> நல்லா Uh, I am doing Europe distribution, sir. I am doing Europe distribution, sir. So, okay. <laughs> this is the, I think in South Indian film, this is the biggest release in Europe. Okay. For the first time, uh, Slovakia and uh, Slovenia. These countries mm. also, it is going to screen. First time, mm. uh, Indian film. Mm. So, and uh, thanks for you for giving the sensor content as early as possible, sir. From our distributor side. <laughs> நோ நோ ஆக்சுவலா ஐம் சார் நான் ஆக்சுவலா நீ சுதர்ஷனுக்கு பேசணும் நினைச்சேன் இன்னைக்கு ஆக்சுவலா நான் வந்து காலைல ஒரு ஆறு மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் எந்திரிச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் டைம் பார்த்தேன் யூகேவோட டைம் மிட் நைட்டா இருந்துச்சு ஆஹா நம்ம முதல் போன் பண்ணி அவருக்கு சென்சார் இருக்கும் போது அப்ளை பண்ண சொல்லுமே நினைச்சேன் ஆக்சுவலா நீ மத மற்ற வேலையை நான் மறந்துட்டேன் நான் காலைல எந்திரிச்சோன்னு ஃபர்ஸ்ட் யாரா இருக்கிட்ட பேசணும் நான் அடுத்தது இப்ப நான் வந்து இப்ப கண்டென்ட் ரெடி இங்க சென்சார் முடிச்சு மத்த எஃப்எம்எஸ் கண்டென்ட் நான் வந்து சென்சார் அனுப்பணும் மெயினா ஏன்னா இப்போ ஏற்கனவே உள்ள படம் எல்லாம் வந்து ஷோ பிரேக் ஆச்சு எனக்கு தெரியும் அந்த இது ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் சுதர்ஷன்கிட்ட வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன வார்த்தையே இந்த அவர் கேட்டாரு சார் கண்டென்ட் மட்டும் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க என்ன சொன்ன டேட்ல எங்க கடன் கிடைக்கு நான் சொன்னேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் சென்டர் முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா சஞ்சய்வா தாஸ் தான் வாங்கியிருக்காரு சிங்கப்பூர் அவரு வந்து ஆக்சுவலா ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி டோட்டல் எஃப்எம்எஸ் இருக்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இங்கே வந்து மீட்டிங்கே போட்டாங்க அவங்க கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு எங்களுக்கு கண்டன் இந்த டேட்டில் வேணும் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு தேர்ட் நைட்டு கியூப்பில் ஏற்றிடுங்க ஃபோர்த் அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கேடிஎம் கொடுத்துருவேன் நான் இதுக்கு சென்சார் வருஷனுக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க உண்மையாலே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அதே மாதிரி கொடுத்தாச்சு சென்சாரும் பார்த்துட்டாங்க so mm. hope uh, all fine as of now main content also we are expecting as early as possible sir. 15th it will be 100% will be in europe okay perfect then Lalis. all all set for the grand release lalish sir first uh, thanks for tamil nadu fans la inde ninga master release panna povum seri nama varis release panna povum seri rendume or tough ana situation na engalukku adhukku rendume nanga thanks solikrom kandipa leo adhe mari சம்பவமாவே ரிலீஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறோம் எந்த பிரச்சனையும் தாண்டி வர்ற பிரச்சனையும் தாண்டி யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கணும் ஃபேன்ஸ்க்கு இதுவும் பெரிய சர்ப்ரைஸா இருக்கணும் நீங்க கண்டிப்பா பண்ணி கொடுக்கணும் மாஸ்டர்லாம் வந்து ஓடிடிக்கு பெரிய போகும்போது சார் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் ஃபேன்ஸுக்கு இந்த படம் போகணும்னாரு நான் வாரிசு ஆடியோ லஞ்சிலே சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி பண்ணதாங்க மாஸ்டர் எங்களுக்கு தெரியும் We expecting the same. At the time, I was talking about the 
சார் ஓகே சார் அது துணி முப்பது ஒன்று வந்தாலும் நம்ம பன்னெண்டு வரலாம் இல்லை சார் நம்ம மேஜர் ஸ்கிரீனில் வந்து ஒரு மணி ஷோ இதெல்லாம் கிடைக்கணும் சார் ஒரு நாள் கழிச்சு வரணும் அப்போ அவர் என்கிட்ட சொன்ன அத்தி அவர் விஜய் ஃபேன்ஸில் கோச்சிக்க மாட்டாங்க நம்மகிட்ட என்ன பேசுகிறீங்க அப்படின்னு என்கிட்ட அதான் அவர் கொடுத்த ரிப்ளே அது தப்பா நினைச்சிருவாங்க அதாவது நேத்து வரைக்கும் ஒன் லேக் டுவெண்டி தௌசண்ட் டிக்கெட் கிட்ட சோல்ட் ஆயிருக்கு அது ஆல்மோஸ்ட் போர் ஏமும் செவன் ஏம் இருக்கு அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு என்ன சொல்லாங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு பர்மிஷன் வந்து டிலே ஆகும்னு சொல்லுறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அது ஃபோர் டைமுக்கு நடக்குமா இல்லை ஏன்னா இன்னும் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு டெய்லி ஷோஸ் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லைன்னா ஃபேன்ஸுக்கு அது பெரிய பிரச்சனை ஆகும் அவங்களே எடுத்து நடத்துகிறாங்க இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து கேரளா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எனக்கு பேசுனாங்க அவர் வந்து எந்த மாதிரி ஷோ கொடுக்கலான்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் கால் எடுக்கிறேன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்கள்ட்ட எந்த ஷோ ஃபஸ்ட் என்ன ஷோ வரும்னு சொல்லிட்டு சார் சின்ஸ் இந்த வாட்டி இது ஆடியோ லான்ச் இல்லாததுனால அட் த எண்ட் வந்து ஒரு சக்ஸஸ் செலிப்ரேஷன் மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இது எல்லாமே உங்க ஃபேன்ஸ் கையில தாங்க இருக்கு உங்களுக்கு படம் பிடிச்சி போய் உண்மையா நீங்க என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சாட் ஒரு ரிக்வஸ்டா வைக்கணும்னு இருக்கேன் இன்னைக்கு ஆடியோ ஆடியோ லான்ச்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணதே வந்து விஜய் சார் தானுங்க முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒத்து வரல சண்டை அப்படின்ற மாதிரி ரூமர்லாம் போயிட்டு இருக்கு அதை பத்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பதில் என்ன ஆகுது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாரும் ஒன்னு ரூமர் பேசுறதுக்கோசம் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லவே முடியாது இல்ல ரெண்டு மூணு கமாஞ்ச் வந்திருக்கு சிஜி ஒர்க்க பத்தி போயிட்டு ஒப்பீனியன் கேட்க சொல்றாங்க சார் சொல்லுங்க அங்கதான் ஐநா சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் பேசுகிற அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அந்த சீக்வன்ஸு சார் நீங்கள் வந்து ஆ சொல்ல சொல்லுங்க சார் நீங்கள் வந்து விஜய் சருக்கு வந்து ரெண்டு இப்போ தான் நான் கேட்குற கேள்வி வந்து அவங்க கேட்டாங்க ரெண்டு முக்கியமான படம் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப ப்ரெஷர் இல்லை இப்போ வந்து என்ன இது லியோ பொறுத்த வரைக்கும் அதர் லாங்குவேஜில் வந்து எப்படி சார் பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க இல்லை இது வந்து எல்லா எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இந்த படம் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஏன்னா இப்போது ஒரு கன்னடா வந்து டப்பிங் வந்து யூஸ்வலாக தமிழ் படத்தில் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் சில படம் ரொம்ப ரேராக தான் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ரேராக தான் பண்ணுவாங்க நான் மாஸ்டர் பண்ணினேன் தெரிஞ்சு மாஸ்டருக்கு அப்புறம் இந்த படம் தான் பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கன்னடா டப்பிங்கில் எனக்கு <laughs> 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 மாஸ்டர் ஷூட்டிங் அப்போ ஷிமோகா தான் ஷூட்டிங் எடுத்தோம் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க நைட் நாங்க பன்னெண்டு மணி இருக்கும் நானும் விஜய் சார் ஜாக் மூணு பேர் காரில் போறோம் 
தெலுங்குமா <laughs> 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 அதாங்க இப்போ நம்ம வந்து இப்போ தெலுங்கு தெலுங்கு வந்து நம்ம டப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் ரெகுலராகவே ஆமாம் இப்போ நான் அந்த ஃபேன்ஸ் வந்து அன்னைக்கு நான் சிமோகாவில் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் விஜய் சார்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை கன்னடில் நம்ம டப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் சொன்ன விஷயம் தான் அப்படி தான் மாதம் ஃபஸ்ட்டு டப்பிங் கொண்டு வந்தது சூப்பர் ஏன்னா இப்போ நம்ம பேங்களூர் நம்ம பேங்களூர் சுற்றி மட்டும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்க்கல அது அந்த இடத்துல ரீச் பண்ண வைக்கணும் விஜய் சாரோட ஃபேன்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கிற ரீச் பண்ண வைக்கணும் ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ண வைக்கணும் நினச்சா தான் கன்னடா டப்பிங் கொண்டு வந்தது நன்றி <laughs> ஒருத்தவங்கிட்டு <laughs> பிகாஸ் நான் நிறையா படம் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து விஜய் சாரோட படம் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் மெர்சலு பிகிலு சர்க்காரு மாஸ்டரு இடையில் வந்து நான் பண்ணாது ஏன்னா நான் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ட்ரி ஆனதே ஃபஸ்ட்டு படம் குருவியில் தான் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அங்கீகாரம் பட்ட செய்யப்பட்டது குருவி படத்தில் தான் விஜய் படம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக அங்கீகாரம் வந்தேன் பட் அதில் எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌட் மோமெண்ட் மாஸ்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனில் அந்த படத்தை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தீங்க அந்த படம் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணிச்சு என்ன சொல்கிறது அது அதோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் அன்பிலீவபிளாக இருந்தது அந்த ஒரு டைட் சுச்சுவேஷனில் அந்த கோவிட் நேரத்தில் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது இப்போ மீண்டும் இந்த லீவை எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க இட் இஸ் நாட் த வே நீங்கள் வயசில் கம்மி நான் வயசில் மூத்தவருங்கிற அந்த பாயிண்டே கிடையாது யூ ஹவ் மேட் மீ ஃபீல் ப்ரௌடு அண்ணே அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைண்ணே கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் தான் பண்ணுன்னு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் பண்ணுவீங்க இப்போ நான் வந்து இந்த படம் வந்து லியோ வந்து நான் பண்ணுன்னு எதிர்பார்க்கல விஜய் சார் சொன்னது தான் அவர் கூப்பிட்டு சொன்னது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் யார் வச்சு பண்ணலாங்கண்ணா லோகேஷ் தான் திரும்பி மாஸ்டர் டீம் அப்படியே போயிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி நீங்கள் மாஸ்டர் பண்ணீங்க உங்களோட தான் அசோசியேட் ஆன ஆண்டா எழுதி வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி ஆகுது 100% நான் நீங்க ட்ரைலர் பார்த்து நீங்க ட்ரைலர் பார்த்துட்டீங்க நினைக்கிறேன் ஆமாங்க படம் மிக பெருசா இருக்கும் இல்ல அது ஆனா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு இருக்கிற ஹையஸ்ட் பிக்கெஸ்ட் ஃபிலிம் எதுன்னு கேட்டா இன்னைக்கு ஆஸ் ஆன் டேட்ல லியோ தான் கண்டிப்பா நான் அதுல யாருமே நோ ஒன் இல்ல அது செகண்ட் ஐடியா அது அந்த படம் பெட்டரா இருக்குமா இன்ன இன்னைக்கு கரண்ட் மார்க்கெட்ல மறுபடி உன்ன அடுத்து லோகேஷ் வந்து இன்னொரு படம் பண்ணி உன்ன அது இதை விட ஆயிட்டு வருமா என்ன வருங்கன்னு தெரியல இன்னைக்கு டாப் ஆஃப் த லைன் இன்னைக்கு ஒரு ட்ரைலர் இப்படி அடிச்சு இப்படி தூள் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா அதெல்லாம் அன்பிலீவபிள் அது ஒன்லி தளபதிக்கு மட்டுமே அந்த பெருமை போய் சேரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க எப்படி ட்ரெய்லர் என்ஜாய் பண்ணுவீங்களோ படத்தை என்ஜாய் பண்ணுவீங்க உங்க தியேட்டருக்கு ஆடியன்ஸுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நான் திருப்பி உங்களோட அசோசியேட் ஆகணும்னு இருக்கு அதே மாதிரி அசோசியேட் ஆனா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கும் ஆனா உங்களுக்கு நிறைய விஜய் ஃபேன்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூர்ல நிறைய பேனர் வச்சு சூப்பரா பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க பாத்தீங்களா ஆனா இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே படம் தம்பி நான் ஒரு கொண்டாட வேண்டாத படத்தை வந்து நான் விளம்பரம் பண்ணி தூக்கிட்டு போகல இது கொண்டாடப்பட வேண்டிய படம் அந்த படத்தை நாங்க கொண்டாட்டமா கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் நான் ஒரு ஒரு வேற ஏதோ ஒரு படத்தை தூக்கிட்டு வந்து இதை கொண்டாட்டமாக பண்ணணும்னா நான் காசு செலவு பண்ணி கொண்டாட்டம் பண்ணலாம் ஆனால் அது கொண்டாடுவாங்களா மாட்டாங்களான்னு தெரியாது இது கொண்டாடப்பட வேண்டிய படம் கொண்டாடப்படுகிறது 
அண்ட் அதே மாதிரி மற்ற ஊரோட ஃபர்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர் தான் நான் அமிச்ச எல்லா ஃபிளெக்ஸில் எல்லா தேட்டர்லையும் ஏற்றுனதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அது சீக்கிரம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க ஏற்றிட்டீங்க எல்லாமே சார் ஒரு மூணு கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு விஜய் சார் ஸ்பேஸ் கூப்பிடும் முடியுமா ஒரு நாலு கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு சார் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட கோயம்புத்தூர் <laughs> <laughs> அதுக்குள்ளோ <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இந்த படத்தோட வேல்யூ யாருக்குன்னு தெரியல சார் தெரியல சார் சொல்லிட்டே இருப்பாப்ல இப்ப நான் வந்து யூஸ்வலா கார்த்தி கிட்ட பேசும்போது சொல்லுவேன் இல்ல கத்தி இப்படி இல்ல கத்தி இப்படி இல்ல கத்தி இப்படி இல்ல இப்படிதான் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகும்போது சொல்ல வரப்பில்ல ஜென்ரலா யாருக்குமே இந்த படத்தோட வேல்யூ தெரியல சார் இந்த படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வேல்யூ தெரியும்னு சொல்லுவாப்ல அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை கார்த்தி சொல்ற வார்த்தை இந்த வேல்யூ இல்ல இந்த படம் வந்து நீங்க பூஜை போட்ட அண்ணில இருந்து நான் வந்து கார்த்தி கிட்ட உங்கள்ட்ட கம்மியா பேசியிருப்பேன் பட் கார்த்தி கிட்ட எப்ப போன் பண்ணாலும் ஒரு லியோ ஒரு டச் கார்த்திகிட்டு டெய்லி எப்படி ஒரு மூணு தடவை நாலு தடவை பேசுவோம் அந்த நாலு தடவையில ஒரு தடவை கண்டிப்பா லியோ டச் பண்ணாம என்னம்மா லலித் சார்ட்ட பேசினியா லலித் சார் இருக்கார ஊர்ல ஷூட்டிங் போயிட்டாங்களா காஷ்மீர்ல இருந்து எப்ப திரும்பி வர்றாங்க ஏதாவது சொல்றாரா பிஸ்னஸ் எப்ப ஓபன் பண்றாரு ஏதோ ஒரு கேள்வி கார்த்திகிட்ட குறைஞ்சிட்டே தான் இருப்பேன் ஏ கார்த்தி கரெக்டா ஆனா இது எல்லாமே எனக்கு சொல்லிருக்காப்ல கார்த்தி நிறைய <laughs> 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 பட் அது நீங்க வந்து கான்பிடென்டா பண்ணீங்க பாத்தீங்களா இவ்வளவு நம்பர்ஸ் ஒரு படத்தை தமிழ் சினிமா வந்து இவ்வளவு பிசினஸ் பண்ண முடியும் இவ்வளவு தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் தமிழ் சினிமாக்கு ஒரு ஒரு விஜய் படத்துக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கு பிசினஸ் அப்படின்றத கொண்டு வந்தது நீங்க தான் இல்ல கதி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரிலீஸ் டேட் வந்து எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க ரிலீஸ் டேட் போடுற பாருங்களேன் அன்னைக்கே இந்த படத்துக்கு வந்து இது பண்ணணும் ஒரு ஹைப் கிரியேட் பண்ணணுங்கிறது தான் என்ன மோட்டிவ் சி எஸ் பிசினஸ் நான் சொல்றேன் இந்த படம் வந்து நம்ம ரிலீஸ் டேட் போட்டுட்டு நம்ம ரிலீஸ் கொண்டு வரணும் அப்போ வந்து அந்த ரிலீஸ் டேட் போட போகும்போது மற்ற படம் வரக்கூடாதுங்கிறது மைண்ட் செட் அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் அந்த இதான் நான் யோசிச்சேன் அதுதான் மெயினாக வந்து நான் தமிழ்நாடு இந்த தமிழ்நாடுங்கிறது ஆண்ட மனிதில் எப்படி பார்த்தாலும் விஜய் சார் படம் பண்ணிடும் எஃப்எம்எஸ் மார்க்கெட்டுங்கிறது ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஆகணும் நான் நினச்சேன் அது அங்கே ஒரு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு இந்த டேட்டில் ரிலீஸ் பண்ணணும் இப்படி பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப யோசிச்சேன் அந்த வேலை தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எப்பவுமே இன்னைக்கு அது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு இல்லை இன்னைக்கு சா விஜய் சாரோட வந்து பொட்டன்ஷியல் என்னங்கிறது எஃப்எம்எஸ் இப்போ தெரிஞ்சிச்சு இல்லை இப்போ யூகேலேருந்து அவங்க சொல்கிறாங்கல்ல இந்த மாதிரி இருக்குது ஓப்பனிங் இருக்குது அவர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நான் ஒய்ஃபோட பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் அப்படிங்கிறாங்களா உண்மையாக அதான் நான் நமக்கு வேணும் ஆமாம் சார் நான் அதெல்லாம் வந்து ஏன் நம்ம தேட்டர் ஓனர்ஸ் குரூப்லேயா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் குரூப்லாம் போடுறதுக்கு ரீசன் வந்து இந்தியாவோட நம்ப பிக்கஸ்ட் ஓப்பனிங்காக இருக்க போகுது யூகேல இந்தியாவோட யூஎஸ் கனடா வந்து எப்பவுமே வந்து தெலுங்கு தெலுங்கு படம் வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்த விஷயத்த வந்து 
இப்போ வந்து இப்போ ரெண்டு தமிழ் தெலுங்கு படமும் வருது விஜய் சார் படமும் வருது இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இது டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது லியோ வந்து மற்ற படத்தை யூஎஸ் மார்க்கெட் டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது அந்த யூஎஸ் மார்க்கெட்டுங்கிறது பெரிய மார்க்கெட்டு அது அங்க போய் பெருசா கொண்டு வரணும் இப்ப யூகேங்கிறது அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தமிழ்காரங்க இருக்காங்க ஏன்னா நீங்க வந்து யூஎஸ் யூகே போயிட்டு யூஎஸ் கனடா போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெலுங்குக்காரங்க தான் ஜாஸ்தி அங்க இருப்பாங்க வேணா அங்க போய் நம்ம தெலுங்கு தமிழ் படத்தை வந்து பிரேக் பண்ண வைக்கணுங்கிறது தான் யோசிச்சேன் நான் இப்ப அந்த மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் நம்பர்ஸ் அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கு ஒண்ணுக்கிட்டேதான் இருப்ப உனக்கு யானை பார்க்க எப்ப நீ ரோட்ல போ ஒரு யானை போனா திரும்பி பார்க்க போவையா பாத்துட்டேன்னு சொல்லி உனக்கு யானை பார்க்க எப்ப நீ ரோட்ல போ ஒரு யானை போனா திரும்பி பார்க்க போவையா பாத்துட்டேன்னு சொல்லி சூப்பர்ணா எவ்வளவு ஸ்கிரீன் வரும்னா கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஸ்கிரீன் கவுண்ட் வந்து ஒரு நூத்தி நாற்பது நூத்தி ஐம்பது வரும்மா இப்ப ஒரு ஐநாக்ஸ் எடுத்தா இது ப்ரோசோன் எடுத்தா அனௌன்ஸ்போ என்ன தீபாவளிக்கு முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நானே யோசித்தேன் அப்புறம் பார்த்தா திஸ் இஸ் த பெஸ்ட்டு டேட் அதாவது தீபாவளி டேட்டை விட இது சாலிட் டேட்டு என்ன சொல்கிறது எல்லாமே அமைஞ்சு வருது அவ்வளோதான் அது முழுக்க முழுக்க லலிச்சார் தான் லலிச்சார் அவர் அவர்தான் அந்த நானே கேட்டேன் அவர்ட்ட ஏன் சார் தீபாவளி தான் வரும் அவர் தளபதி படம் எல்லாமே தீபாவளி தான் நீங்கள் ஏன் சார் வந்து <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 முடியாது <laughs> இப்போ தேர்ட் வீக்கில் ஃபோர் ஷோஸ் கொண்டு போகிறதா இல்லை அது என்ன மாதிரி பண்ணுறது இது தீபாவளிக்கு இதை எப்படி புஷ் பண்ணி மேலே கொண்டு போகிறது இதெல்லாம் அது ப்ராசஸில் தான் தெரியும் ஓகே சார் ஓகே சார் ஏன்னா இப்போ தீபாவளி கூட என்ன இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர் நம்ம பேசுகிறோம்னா என்ன கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தீபாவளி டைமில் இப்போ ஒரு ரெண்டு படம் வந்தால் கூட ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது ஸ்க்ரீன் நிற்கும் ஐம்பது ஸ்க்ரீன் மெயின்டைன் ஆகும் ஐம்பது ஸ்க்ரீன் மெயின்டைன் ஆகும் ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> 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 
இந்த படத்தில் அந்த அனைத்து அனைத்து ஸ்டஃப்பும் இருக்குது வந்து கொண்டாடக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது தெளிவாக தெரியுது அதனால் இது எல்லாம் நம்மள நம்மளோட விஷயங்கள் எல்லாம் தாண்டி என்னோட கணிப்பு எல்லா கணிப்பும் இது அப்படியே பொய்யாக்கிட்டு போகும் பாருங்கள் இது இவ்வளோ வசூல் பண்ணுவோம் ஐயோ ஆமாம் பண்ணிடுச்சு இவ்வளோ நாள் ஓடுமா ஆமாம் ஓடிடுச்சு இவ்வளோ தேட்டர் ஃபுல்லாகுமா ஆமாம் பண்ணிடுச்சு இவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு டே கிராஸ் ஆகுமா ஆமாம் பண்ணிடுச்சு எல்லா ஆச்சரியத்தை பூரா ஈஸியாக உடச்சிட்டு போகும் என்ன கார்த்தி கரெக்டா தப்பா நான் சொன்னேன் நான் தான் உங்க வீட்டில் சொன்னே முன்னாடியே நீங்களுமே <laughs> 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 இல்லை யூஸ்வலாக இவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ்லாம் வந்து ஜென்ரலாக மார்க்கெட்டில் வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஒரு பத்து சிட்டிங் பேசுவாங்க காலையில் ஒரு தடவை பேசுவாங்க மறுபடியும் சாயங்காலம் ஒரு தடவை நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க மறுபடி இதெல்லாம் கிடையாது டோட்டல் பிஸ்னஸ் வாஸ் மேட் இன் ஜஸ்ட் மினிமம் ஆஃப் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் பண்ணுறேன்னு அப்படின்னு எஸ்னே ஆமானு ஓகேன்னு ஓகேன்னு கை கொடுத்துட்டு எந்திரிச்சாச்சு கரெக்டாக பிரதர் லலித் பிரதர் கரெக்டா கரெக்டே கரெக்டே உண்மையாலுமே <laughs> 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 நினைப்பேன் <laughs> 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 அது அடிக்கடி ஜாக் தான் கிண்ட் அடிச்சிட்டே இருக்கும் ஒன்பதரை மணிக்கு ஸ்பேஸ் ஆரம்பிச்சு பத்து மணிக்கு வரைக்கும் தான் கண்டிப்பா இந்த படம் முடிஞ்சு ஒரு நாள் ஸ்பேஸ் வைப்போம் படம் லிஸ்ட் அப்புறம் அப்போ நம்ம வந்து என்னன்னு மத்த என்னன்னு <laughs> 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 Thank you, thank you, thank you.